Oi, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro recua na abertura e depois de fechar no menor valor desde maio do ano passado, o dólar sobe e é negociado agora a R$ 4,79. Hoje, os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central voltam a se reunir para definir o patamar da taxa de juros. A decisão sai amanhã e a expectativa é de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Mas os investidores estão atentos à possibilidade do BC indicar no comunicado uma sinalização de que os juros comecem a cair a partir do segundo semestre, já na reunião de agosto. Os dados recentes da inflação e as projeções de crescimento revisadas para cima ajudam a alimentar essas expectativas. Para o comentarista de economia da CNN, Sérgio Vale, o cenário econômico está mais interessante do que no início do ano. Vale citou a queda da inflação e o resultado do PIB do primeiro trimestre. Ainda segundo ele, se com continuarem as surpresas positivas, a economia brasileira pode terminar 2023 mais robusta. Se a gente olha desde o começo do ano, a gente teve duas coisas que aconteceram que está justificando esse cenário positivo que a gente vive hoje. Né? Um foi a própria economia, né? resultado surpreendente positivo do PIB, inflação cedendo com mais força. O cenário econômico está bem mais interessante, mais forte do que era o começo do ano. Né? E um segundo ponto é o aprendizado do próprio governo, especialmente no caso do Haddad. O Haddad começou complicado, digamos assim, né? com posições meio complicadas na parte fiscal, houve aí uma aprendizagem, chega na metade do ano, essa parte mais racional que o mercado gostaria de ver no governo, a gente consegue encontrar no Ministério da Fazenda. Né? Há ainda divergências, talvez BNDES, outras pessoas, mas a Fazenda está conseguindo dar o ritmo do que, que é política econômica no governo Lula. Se continuar dessa forma, a gente continuar com surpresas positivas, eu acho que a gente consegue terminar o final de 2023 um cenário muito mais interessante e robusto do que no começo do ano. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota hoje o texto do novo marco fiscal. O colegiado inicialmente discute a proposta e aí depois coloca a proposta em votação. Segundo a apuração da CNN, o relator da casa, na casa, né, o senador Omar Aziz, vai retirar do texto aprovado na Câmara o Fundo da Educação Básica, o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Um ponto ainda não pacificado, que depende do encontro de hoje, trata do período de cálculo da inflação. O governo não se opôs às alterações, mas quer a mudança do parâmetro no cálculo do IPCA, que serve aí de base para definir os gastos do governo. Caso receba aval da comissão, há uma previsão de que o texto vá ao plenário amanhã. Depois, se for aprovado com alterações, segue para nova votação na Câmara. E falando em marco fiscal, o Palácio do Planalto já aceita aí nos bastidores que poderá ter que retirar a urgência do projeto de lei que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do CARF. Isso porque é o recado dado pelo presidente Lula é de que a prioridade é a aprovação da nova regra fiscal e, se necessário, o PL do CARF então ficaria em segundo plano. O projeto de lei, vamos lembrar, que muda as regras do CARF, ele tramita em regime de urgência constitucional a pedido da Presidência da República. Com o prazo de análise na Câmara expirando hoje, o PL trava a pauta. Mas o temor do Palácio do Planalto é de que o texto do novo marco tenha aí que voltar à Câmara, o que tudo indica que deve acontecer. E com o PL do CARF trancando a pauta na Câmara, a preocupação do governo é de que a tramitação do arcabouço leve ainda mais tempo. Agora a gente fala de bolsas internacionais. Ontem foi feriado nos Estados Unidos e as bolsas não funcionaram, mas hoje os futuros americanos, ab, ab, americanos abriram em queda. Os investidores estão na expectativa, claro, para a fala do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, ao Comitê de Assuntos Financeiros da Câmara dos Deputados. A audiência, a gente lembra, está marcada para amanhã. Na Ásia, o índice Nikkei em Tóquio fechou em leve alta. Já as bolsas de Hang Seng em Hong Kong e Xangai na China caíram para pressionadas pelos setores imobiliário e de tecnologia. Além disso, a China cortou as principais taxas de referência de empréstimos em 10 pontos básicos, menos do que o esperado. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto meio dia 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. A Elisa Vec está chegando com o Live CNN. Até mais!